สวัสดีครับชาวสัตว์ทูบรัตเตอร์สักแต่พูดตอนนี้ผมอยู่ที่ลามอินทรา85นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพาคุณมาสัมผัสรอยสักอัครหรือว่าพุทธคุณเนี่ยแหละแต่คนที่ผมจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับรอยสักบนตัวเขานะฮะวันนี้เราจะไม่มีประเด็นดราม่าอะไรสิ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาที่ตำหนักของปู่มหามุนีเดี๋ยวมาพาไปพูดคุยกับปู่มหามุนีนะครับวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของรอยสักนะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของรอยสักในเรื่องของอัคระอะไรอย่างที่เราทราบกันนะผมก็เน้นในเรื่องของความสวยงามด้านศิลปะมากกว่านะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเด็นคําถามที่ผมจะถามหรือว่าคําคําถามคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาจากคนที่ไม่ได้ศึกษามาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะนะครับแล้วก็จะถามกันคําถามแบบสบายๆถ้าเกิดว่าผมไปลบหลู่ใครที่ศึกษาเรื่องนี้มาผมต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับนะตัดตามเลยครับอ่ะสาวตูบราเตอร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักของปู่มหามุนีผมบอกเลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาสัมภาษณ์ปู่ในเรื่องของรอยสักบนตัวปู่รวมถึงรอยสักที่เป็นพุทธคุณเป็นอัครนะครับฉะนั้นวันนี้ประ,ประเด็นดราม่าต่างๆเนี่ยเราเราจะไม่พูดถึงกันนะครับแล้วผมบอกเลยนะฮะคลิปนี้ในการพูดคุยนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะปู่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณนะครับปู่วันนี้ให้โอกาสรายการทัชชูบราเตอร์เนี่ยมาถามเกี่ยวกับเรื่องราวของรอยสักของปู่ครับผมนะครับปู่ครับรอยแรกหรือครั้งแรกเลยที่เราสนใจเนี่ยผมเน้นเรื่องรอยสักก่อนนะครับการสักเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมก็คือสักยันก้ายอดยันตีนะสิงเหอของสมเด็จลุนอืมไม่ทราบตรงไหนฮะครับผมที่ต้นคออันนี้ผมต้องขอนิดนึงนะฮะปู่ผมรบกวนนะถ้าเกิดว่าถ้าได้นะฮะปู่ถอดเสื้อแล้วคุยเลยได้ไหมฮะได้ได้ครับแต่ผมรบกวนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ของขึ้นครับลายแรกเป็นตัวปู่ครับก็เป็นยันยันแรกนะครับยันตีนะสิงเหตรงไหนฮะยันเก้ายอดตรงนี้เลยนะครับตอนนั้นปู่อยู่เท่าไหร่ฮะครับผมตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ20กว่าโอ้โหปู่คือแค่ของพระอาจารย์ท่านเดียวที่ปู่สักเก้ายอดข้างหลังเนี่ยก็ลายไม่ใหญ่มากนี่ทั้งตัวค่ะนี่นี่อาจารย์กี่ท่านครับปู่เยอะครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยดูจากในตัวแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอาปู่อธิบายมาผมขอเอาแบบไฮไลท์นะเวลาเราไม่เยอะมากก็มีนะครับยันเก้ายอดของอาจารย์ของอาจารย์พัดโตทองนะครับแล้วก็จะมาเป็นหนุมานของอาจารย์พัดนะครับแล้วก็มาฤาษีเดินดงของอาจารย์ต่อยดาบทครับผมแล้วก็จะมีอาจารย์ส่งนะครับสมิงนะครับของสารคามแล้วก็จะมีอาจารย์วินัยอาจารย์ดาวอาจารย์เมธีนะครับแล้วก็เยอะครับมันเยอะทั้งทั้งหมดเนี่ยเยอะมากนะฮะทําไมปู่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านก็เลยสักลายหนึ่งที่เป็นของท่านหรือไงวิธีการเราไงก็คือเราเรียนวิชากับท่านปุ๊บตูมเราก็จะขอท่านครับคือท่านให้อะไรเราเอาหมดอคือเราจะไม่ขอว่าเฮ้ยผมขอพุทธคุณอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คือท่านเห็นเราและท่านก็อยากจะให้อะไรท่านก็ให้เราใช่ครับนั่นแหละคือสิ่งคือครูให้ผมถืออยู่คํานึงว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณให้สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการที่มีอาจารย์หลายองค์หลายหลายท่านเนี่ยอยู่ในตัวเองมีรอยสักเนี่ยมันมีตีบ้างไหมอ๋อไม่มีครับอันนั้นเป็นการเล่าเล่าสู่กันฟังบอกว่าการสักครูบาอาจารย์เยอะจะทําให้บ้าบ้างให้อะไรบ้างนะครับผิดครูบ้างอะไรบ้างที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในหลักความจริงเราต้องเราต้องมองในโลกแห่งความเป็นจริงว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหลังครับ,นะรบและอย่างหนึ่งเนี่ยการสักครูบาอาจารย์เยอะๆเนี่ยยิ่งสักเยอะก็คือเปรียบเสมือนกับเรามีพ่อแม่เยอะไปไหนก็ไม่อดตายโอ้โหแต่ทีนี้เยอะค่ะนี้เนี่ยเรื่องของการปฏิบัติปู่หลายคนเนี่ยผมมั่นใจนะคือผมเนี่ยผมมองในมุมของศิลปะนะผมยังชอบเลยผมพูดจริงนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่กล้าเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ลบหลู่แล้วก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้เข้าใจไหมคือผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ที่ผมมั่นใจหลายๆคนมีความคิดอย่างผมเนี่ยแต่การที่ปู่สักเยอะขนาดนี้อย่างแรกเลยนะที่ผมคิดนะผมจะไปปฏิบัติได้ไงและสัก
ขามีคําขอเข้ามาอยู่นะครับมีการดึงวิชาเข้าตัวยังมีอะไรหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนอนะครับถ้าใครบอกว่าสักยันแล้วจะเป็นบ้าจะเป็นไรไม่ใช่ครับนะครับเ,เพราะว่าที่เป็นบ้าเพราะว่าคุณไม่รู้จากการฝึกจิตของตัวเองนะถ้าสักยันแล้วเป็นบ้าป่านนี้เขาก็ไม่ใครกล้าสักแล้วอะไรอย่างนี้คนบอกอ่ะงี้คุณไปสักปุ๊บคุณผิดศีลคุณก็สวดจบใช่อย่างนี้มันก็ดูไม่ไม่ได้ไม่ได้ขลังขนาดที่ว่าเราควรต้องปฏิบัติจริงๆเพราะไม่งั้นผมก็ไปทําอะไรผิดมาก็ได้แล้วผมก็กลับมาผมก็มามาสวดแค่นั้นเองอันนั้นคือเจตนากับไม่เจตนาถ้าเจตนาก็เปรียบเสมือนกับคุณได้มีปมแหละคุณได้มัดเชือกไว้แหละอ่าถ้าคุณทําผิดตัวเจตนาก็คือคุณมีปมแล้วคุณจะเจตนาไม่เจตนามันก็มีปมแต่ทีนี้ปมตัวนี้มันมันแก้ไม่ได้แล้วแต่คุณสามารถที่จะยืนอยู่ในปัจจุบันให้เป็นดีได้แต่มันเป็นปมที่อยู่ในใจถูกต้องครับเป็นปมที่อยู่ในใจทีนี้เราจะมาลบปมตรงนี้ได้ไงก็ต้องใช้คําว่าธรรมะโอสถธรรมะโอสถใช่คือก็คือการประพฤติปฏิบัติจิตของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกอแค่นั้นเองครับโทษนะปู่ผมว่าจะไม่ดราม่าก็คงก็ขอเข้านิดนึงแล้วกันหลายคนสงสยัยแล้วปู่เนี่ยโอ้โหพระอาจารย์เต็มเนื้อเต็มตัวดูเป็นคนที่ปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยดีเข้าใจอย่างท่องแท้แต่ช่วงหลังกับไอ้ข่าวที่มันเกิดขึ้นนะปู่ในเรื่องของอ่ะมิวสิกวิดีโอข่าวเรื่องของผู้หญิงที่มันเข้ามาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี้ปู่ไม่ต้องสวดขอขมาทั้งวันเลยเนี่ยอ๋อไม่ครับอ่าอย่างเช่นกรณีอย่างปู่มันมีหลายเคสอย่างกรณีของปู่เนี่ยนะครับอของปู่เป็นการแสดงนะครับเยอะกันนะมันได้เหรอปู่เอาได้สิคือมีคนอื่นเขาว่าอ้างได้เหมือนกันดีว่าอ้างมันก็เป็นการแสดงอย่างเงี้ยถูกต้องฮะคนอื่นถามบอกว่าคนอื่นอ้างได้ไหมอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับครับอ้างไม่ได้ถามบอกทําไมอ้าวแล้วผมก็ครูบาอาจารย์ทำไมไม่ได้อ่ะเพราะว่าการทําพิธีต่างๆของครูบาอาจารย์คือศาสนพิธีแต่ของปู่มันเป็นอาชีพมันเป็นการงานอย่างที่มีข่าวล่าสุดที่ปู่ดังไปนู่นถึงทางประเทศเลยนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับโทนี่อ่านั่นดังมากลูกศิษย์โทรมาถามกันอันนี้คืออะไรนี่คือการแสดงคืองานของเราเขาจ้างเราไปแสดงเราต้องไปเนี่ยนี่ไงนะครับถามบอกว่าถ้าสมมติเรากําลังแบบทําพิธีปุ๊บตูมอย่างเช่นที่มีข่าวกันลือสีถือไม้คนอ่าเช่นเอาพิตตี้ไปจับไปถือก็เป็นข่าวมานั่งอ้าขาก็เป็นข่าวอันนั้นไม่ใช่การแสดงเพราะว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในศาสนาพิธีของการเป็นพระอาจารย์ถูกต้องครับและวันนั้นก็คือเราเป็นนักแสดงเรารอยสักต่างๆไม่เกี่ยวเลยเราทำอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวถามบอกว่าทําไมถึงไม่เกี่ยวเออมันน่าน่าคิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคนเราอะครับสักอยู่ในร่างกายก็คือคนดีๆนี่เองไม่ใช่เทพไม่ใช่เทวดานะครับเวลาทําอะไรปุ๊บตรงก็เปรียบเสมือนกับการทําการทำงานตามปกติถามบอกฤาษีต่างๆเนี่ยเวลาไม่ได้ไปสักลูกศิษย์หรือไม่ได้ทําอะไรฤาษีทําอะไรบางท่านไปขายของนะบางท่านไม่ใช่มีใครจะมานั่งสมัยนี้ไม่มีแล้วฤาษีที่ไปนั่งอยู่ในป่าไม่มีนะครับผมอยู่ในวงการฤาษีมาตลอดอยู่ในวงการร่างทรงมาตลอดอเพราะทุกคนก็มีอาชีพมีวิชาของตัวเองออกไปนอกจากการช่วยเหลือสมัยเ,เขาเรียกว่าภาษาของพวกเขาเขาเรียกกันว่าการรับใช้เทวดาใช่ไงแต่ทีเนี้ยมันก็คนก็อาจจะพูดกันได้ว่าอาชีพก็ควรมีใช่ก็ทำไมเลือกไม่ไม่ไปเป็นพ่อค้าขายของนั่นนู่นนี่แต่พอมันเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วก็พอมันมีอะไรที่มันดูมันดูมันดูไม่เหมาะไม่ไม่สมมากพอพอมันโอ้โหมันแบบ A กับ B มันอยู่ห่างกันมากเลยมันมันเลยดูแบบผมว่าหลายคนน่ะคงจะไม่เข้าใจนี่ก็ต้องเราก็ต้องให้เราก็ต้องให้เกียรติเขาเนาะเพราะเขาเขาไม่เข้าใจใช่ไม่เข้าใจก็คือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราพยายามที่จะแสดงให้สังคมได้รู้ว่าการที่คุณสักในร่างกายถ้าการบอกว่าถ้าคุณเข้าไปแสดงยกเว้นในเรื่องเกี่ยวกับพวกดารานักแสดงมีรอยสักทุกคนครับแสดงได้ทุกบทบาททุกคนแต่แตกต่างจากปู่กับเขาแตกต่างกันอยู่แค่อย่างเดียวคือ,คอปู่เป็นครูเขาเป็นนักแสดงก่อนและครูก็สามารถทําได้อย่างนักแสดงแบบทำได้อาจารย์หนูเลยใช่อาจารย์หนูก็ยังทําเลยนะครับจากครูบาอาจารย์ศักไปแสดงหนังนะคือมันเป็นเรื่องปกติตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจว่
เ,เรียกซับแม้แต่จำบังจำบังคือ,อจำบังคือ,อให้ศัตรูมองไม่เห็นมีเงินมีซับเข้าคือทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยมันดีอย่างนั้นจริงๆเหรอครับปู่ถามบอกว่ามันดีจริงไหมในความเชื่อในความตั้งมั่นคำว่าครูครับเปรียบเสมือนพ่อแม่นี่ถ้าเราไม่เชื่อพ่อแม่ชีวิตเราจะจะเจอเลยครูก็คือพ่อแม่คนที่สองซึ่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรารถ้าเรายังไม่มีความตั้งมั่นเรายังไม่มีความมั่นใจในครูเราหรือพ่อแม่ของเราความจเจริญจะอยู่ที่ไหนล่ะอ่ะโอเคก็ปู่มีความแล้วปู่เชื่อจริงๆเหรอว่าปู่ยิงไม่ยิงไม่ออกแล้วก็แทงไม่เข้าอย่างเงี้ยปู่เชื่อถามบอกว่าเชื่อไหมสุดใจเลยผมขอโทษนะมีคนเคยแบบมาบอกอ่ะปู่แทงตัวเองให้ดูหน่อยสิโอ้โหเจอมาหลายที่ฮะแล้วไม่เข้าเลยฮะผมถามผมไม่ผมไม่ไม่ลองในรายการนะก็ไปหาคลิปเอาดูถามถามบอกว่าทําไมถึงไม่เข้าเพราะว่าหนึ่งเคยบอกกันทางรายการหลายที่ผมบอกว่าถ้าจะแสดงเป็นความรู้ครับแสดงได้แต่ถ้าจะบอกว่าให้แสดงเพื่อจะเอาความสะใจไม่ได้โดยเฉพาะปู่จะไม่ทําตัวเองอ,อย่างเช่นใช่ครับก็คือรายการออของรายการที่เขาขอความรู้อย่างเช่นทางทีมงานเนี่ยเตรียมมีดเตรียมอะไรไว้ผมก็ไม่รู้เรื่องเ,ออเพราะเขารู้ว่าผมก็พกมีดติดตัวตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือเป็นมีดอักคมอยู่แล้วทีนี้เขาก็มีความสงสัยตอนนั้นก็ไม่ได้บอกไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเขาบอกว่าขอเป็นมีดทางทีมงานได้ไหมตอนนี้ก็อึ้งเหมือนกันปู่ก็ก็ก็ต้องได้สิเพราะว่าเราเราชัดเจนอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อ่ะเราก็บอกว่าแล้วเขาแทงไหมมีเยอะไหมเอามาเลยอ่าเดี๋ยวให้เฉียดเองเลยนะครับเนี่ยคือมีเขาใหม่ๆคลิปคลิปอ่ะแล้วเข้าไหมไม่เข้าอ่ะเอาไปดูในคลิปแล้วกันผมเองผมยังไม่ดูเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอขอขอไปดูรอยสักที่อันนี้เป็นถามถามเรื่องแฟชั่นเนาะรอยสักที่ชอบที่สุดครับขอโทษใช้คำนี้นะชอบที่สุดในร่างกายผมก็คือข้างหลังครับอาจารย์อาจารย์ส่งฮะครับสักวันเดียวทั้งแผงทั้งหมดนี้เลยใช่ครับถ้าใครเคยดูเรื่องมหาอุดนะครับจะเห็นรอยสักตรงนี้อยู่บนหลังของตัวโกงนะครับเขาเรียกว่ายันนาตาบอดทำไมถึงชอบครับครับผมก็เพราะว่าครูท่านเนี้ยท่านเป็นเสือเก่านะครับแล้วท่านก็ตอนที่สักให้ท่านอายุประมาณ60 60กว่าเกือบจะ70แล้วแต่ตอนนี้ท่านน่าจะเสียแล้วท่านเป็นนายทหารเก่าในสมัยอินโดจีนท่านก็สักให้นะครับสักให้เสร็จแล้วปุ๊บตูมก็บอกว่าสักจานให้คนเดียวแค่นี้ท่านพูดแค่นี้และเสร็จแล้วท่านก็สักเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะสักเต็มหลังก็คือจบสูตรเลยทีเดียวสักเต็มหลังเลยเอามารอยอื่นบนร่างกายผมขอโทษนะผมขอเอาเอาเอาภาพในมุมมองของศิลปะเข้ามามองแล้วกันครับว่าน่าจะเป็นชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้ครับขอโทษนะครับปู่อ่ะเนี่ยอันนี้แม่ตาอะไรนะครับเมตตาเมตตาครับผมมัชฉาครับครับผมเมตตาอันนี้มหาสเสน่ห์อ่าเอออันนี้คือมหาสเสน่ห์เลยอ่ะคือสักแล้วปุ๊บแบบผู้ถ้าผู้ใช้สักเลยผู้หญิงชอบเขาว่ามหาสเสน่ห์นี่คือครับเกิดขึ้นแค่ตรงกันข้ามโดยตรงเลยใช่ครับทักอ่ามีการทักชายเห็นชายทักหญิงเห็นหญิงหลักอ่ะโอเคมหาสเสน่ห์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแหวนพิรอดแหวนพิรอดแถวคาดแถวคาดป้องกันภัยครับอ,อันนี้สําหรับเดินทางสําหรับมีอุปสรรคอันตรายครับที่มากระชันหันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอาจารย์ท่านเดียวกันใช่อันนี้ลงน้ำนะครับอันนี้ลงน้ํามัชฉานุนะครับซึ่งเป็นลูกของนางมัชฉาครับนะครับเออก็คือบุตรของฮันุมานอันนี้กันเขี้ยวกันงาสี่แถวกันเขี้ยวกันงาอันนี้เอ่ออันนี้เป็นชาตีนะครับชาตีหรือเรียกกันว่าชาตีเก้าเฮครับนะซึ่งล้านคนไปเลยนะครับล้านคนที่จะมีคาถาตัวนี้ติดตัวติดกายเพราะว่าหลวงพ่อกันไม่เคยนะครับอสอนใครมีลูกศิษย์ไม่กี่คนในยุคนั้นที่รู้จักวิธีการชักหนักก็คือชาตีเก้าเฮซึ่งมีตำนานมาเยอะมากถ้าเราจะเห็นสังเกตจะมีตะขาพุทธคุณอยู่เห็นไหมครับอาจารย์หนูมีฝั่งขวาแต่ผมมีฝั่งซ้ายนี่คือดั้งเดิมครับตัวใหญ่คือดั้งเดิมก็จะเป็นเ,เป็นพวกเกี่ยวกับอาสังวิสุโลปูสาภุพะยันพุทธคุณเก้าโลกุตละอย่าเป็นพุทธซ้อนอย่างนี้ครับแล้วก็รวมไปถึงฮันุมานฮันุมานนี่มีตำนานครับก็คือที่จริง
นะครับจากนํามาใส่มีดนะมาตัวนี้จึงกลายเป็นฮานุมานตัวสีนะครับเราก็จะมีพ่อแก่นาลายพ่อแก่ตาไฟนะครับรวมไปถึงพ่อปูสมิงพายประกบพ่อปูกอะไรแกโกนแล้วก็รวมไปถึงข้างหลังก็จะมีผ้าทาเวทสําหรับการอาคมครับและที่หัวนะครับก็จะเป็นสิ่งที่น้อยคนที่จะเห็นก็คือยันโซรถของหลวงปู่สุขวัตะทองครับครับแล้วก็เป็นยันหมวกเหล็กนะยันหมวกเหล็กล้อมหมดเลยนี่ยังมีอีกนะดูไหมมีเดี๋ยวตรงตรงนั้นป่ะดังเลยภรรยามาด้วยผู้ใหญ่ภรรยาเห็นนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะสักตั้งแต่ขานะครับยันหัวแล้วไอ้สักขาเนี่ยที่ต่ำกว่ากางเกงเนี่ยครับสักเหมือนกับข้างบนไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าสักที่ต่ำไม่ควรใช่ใชมันก็จะมีอีกอีกแบบหนึง่งก็จะมีคาถาของเขาอีกแบบอ่าสักพระพี่เนี่ยต่ำกว่าเอวไม่ควรละอ่าถูกต้องอันนี้เป็นพ่อปู่จะบอกว่าสักได้เหรอไม่ได้อ่าแล้วยังไงหมายความว่าไงแล้วก็คืออย่างเช่นสิ่งที่เขาห้ามสักก็คือครูใหญ่อ่าครูใหญ่คืออย่างเช่นพระพิคเนศพระศิวะอ่าพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเสือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวครูที่ครูตั้งไว้เออเป็นยันครูครับสิ่งพวกนี้จะไม่เหนือเอวอครับอยู่สูงกว่าเอวอ่าแต่ส่วนที่ลงล่างเนี่ยเสือก็มีอองูก็มีอะไรก็มีแต่จะเป็นคาถาเขาถึงบอกว่าการสักเนี่ยอยู่ที่รูปรูปเนี่ยนะครับมันเป็นแค่รูปปนามคือสิ่งบ่งบอกว่าตัวนี้คืออะไรนะแต่คาถาที่ลงนี่สําคัญมากบางคนถามบอกว่าเกี่ยวกับบาลีไหมเกี่ยวมัคคดไหมอ่างงไหมนะครับที่จริงแล้วบาลีกับมัคคดไม่เกี่ยวคือคนเขาบอกว่าคนที่เขานับถือศาสนาพูดจริงๆเนี่ยบางคนเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องสักเพราะเขาบอกว่าอักขระที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ภาษามัคคดถูกต้องไหมฮะถูกต้องฉะนั้นก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้สอนในเรื่องของการสักไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสักละดีถูกไหมใช่เพราะว่าหนึ่งนะครับอย่างที่สังคมเข้าใจคือในหลักของการประพฤติปฏิบัติหรือทางสายพุทธโดยตรงครับซึ่งการสักอักขระสาตาไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเลยแล้วคนจะชอบเอาไปบวกหรือเอาไปโยงกันซึ่งคุณต้องทําความเข้าใจว่านี่เป็นในเรื่องเกี่ยวที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าจุตินะครับซึ่งอยู่ในครับผมเรื่องการสักมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะครับก็คือพูดง่ายๆฮะเป็นของศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีมาก่อน500ปีเดี๋ยวกันนะสรุปเนี่ยพุทธคุณกับที่ไม่ใช่พุทธคุณเนี่ยเรียกว่าอะไรนะอาศัยศาสตร์ได้ไหมไม่ไม่ได้ก็คือเรียกว่าศัยศาสตร์ได้เหมือนกันเรียกว่ามนดำก็ได้เหมือนกันมนดำขออนุญาตเรียกมนดำผมจะแยกได้ไงบางคนเขาบอกว่าเขาสักพุทธคุณนะผมไม่ไม่เอ่ยเชื่ออาจารย์เขาบอกเขาสักพุทธคุณแต่แปลมาแล้วเนี่ยอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านอื่นบอกว่าที่คุณได้มาไม่ใช่พุทธคุณนะใช่เป็นมนดำทีนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าทีนี้เนี่ยคําว่ามนดําคําว่าเดรัจฉานวิชาหรือคําว่าอะไรล่ะมันมีความหมายครับถามบอกว่าทําไมถึงเป็นคําว่าเดรัจฉานวิชาทําไมถึงเป็นคําว่าอวิชาคือความไม่รู้คําว่าอวิชาในภาษาของบาลีเรียกว่าความไม่รู้ครับความไม่รู้แต่ถ้าเราไม่รู้เราจะเราจะเป็นคนฉลาดไหมใช่นี่คือคือความสําคัญเพราะว่าภาษาต่างๆเนี่ยนะครับอย่างภาษาไทยเนี่ยนะครับถ้าจะมีอํานาจหรือจะมีพุทธคุณก็ต่อเมื่อเป็นคําของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นอิติปิโสปัคคะคําอัคคระต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทวนาคีไม่ว่าจะเป็นอัคคระธรรมของพม่าไทน้อยไทยใหญ่สรุปก็คือถ้าเกิดเราพลาดดันศักมนดํามาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ได้ไหมฮะได้ครับได้แก้ด้วยการสวดมนต์ได้เลยไหมหรือไม่ได้ครับแก้ด้วยการสวดมนต์ทําจิตฮะออมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับไปสักเสือหัวขาดมาสมิงก็สมนักเดียวกันนี่แหละสุดท้ายก็มีแต่เรื่องอนะครับก็คือเขาเรียกว่าสาตามันไม่เลือกเจ้าของผมถามหน่อยครับลูกศิษย์น้อยลงไหมครับคนก็อาจจะมาศึกษาแล้วเขาเลยเขาศึกตกลงปู่ขังจริงหรือเปล่ามาสักกับปู่เนี่ยจริงๆดีไหมนี่ลูกศิษย์น้อยลงไหมเอาเอาตรงๆลูกศิษย์เนี่ยนะครับก็คือปกติเหมือนเดิมนะครับถามบอกว่าน้อยลงไหมน้อยลงนะครับก็คือในไทยนะครับแต่ต่างประเทศยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยคือจากไทยเนี่ยคนไทยเราจะเป็นคนที่สรุปตัดสินเลยเห็นภาพมาโอ้ยนี่ไม่ดีไม่ถูกแต่ยังไม่ได้พิจารณาแต่คนต่
จึงต้องบอกก่อนครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่พระนะครับสามารถทําได้เหมือนมนุษย์เราเราทุกอย่างเหมือนครอบครัวมีเหมือนกันหมดอันนี้คือความจริงคือสัจธรรมความจริงซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าพระไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องขวางกันแค่นั้นเองอย่างว่าแหละเพราะว่าหัวขน A กับหัวขน B ของปู่เนี่ยมันห่างกันเยอะนะใช่ครับมันก็ทำวันว่าคนที่เขาจะคิดไม่ได้แหละถูกต้องฮะก็คืออย่างที่บอกนะฮะเราไม่สามารถห้ามความคิดเขาได้แต่เราสามารถห้ามความคิดเราได้วันนี้ขอบคุณปู่มากครับนะครับก็ต้องบอกนี้ก่อนว่าผมสนใจว่ารอยสักของปู่ในตัวเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววันนี้ผมก็ผมก็ได้ทราบละบนะครับก็อะไรที่ผมพูดไม่ดีอะไรไปก็ต้องขอโทษปู่ด้วยครับนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคืออย่างที่ผมบอกแหละผมก็เป็นคนที่แค่อยากจะรู้แล้วก็ผมก็ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของสัตว์แนวพุทธคุณอัคระอะไรมาเยอะมากฉะนั้นวิธีการพูดคุยของผมเนี่ยก็อาจจะเหมือนคนปกติทั่วไปถ้าผมไปลบหลู่ใครเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องต้องขอขอขอภัยด้วยนะวันนี้ปู่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับปู่ขอบคุณมากครับผมครับเอาละอย่างที่เน้นย้ำกันไปนะครับเคสนี้ที่เราได้ดูกันมาเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้เนี่ยอยากสิ่งที่ผมมาอยากให้คุณได้รู้ก็แค่ว่ารอยสักบนตัวของปู่เนี่ยมหามุนีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปก็ได้มาได้อย่างไรนะครับผมอยากให้คุณได้รับมุมมองแค่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่มีดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแล้วแต่ความเชื่อตัวผมเองที่ผมบอกนะครับผมไม่เคยลบหลู่ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะฮะวันนี้มาแค่เปิดมุมมองให้คุณได้รับรู้รอยสักบนตัวของปู่มหามุนีเท่านั้นนะครับอ่ะละถ้าคุณชอบ EP นี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยว EP หน้ามีอะไรเด็ดๆแล้วก็รอติดตามนะถ้าครูบราเตอร์สักจากครูครับสวัสดีครับ